ഹായ് അസ്ലാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും മനാസ് ഫുഡ് മാജിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഈ ഒരു ബിരിയാണി ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ലോങ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലോങ് ബസ്മതി റൈസാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ബേ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ രണ്ട് കറാമ്പട്ട രണ്ട് ഏലക്കായ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓളം ബില്ലി ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് മീൻ്റെ ലീവ്സും കുറച്ച് കൊറേൻ്റെ ലീവ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്കി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് കുക്കറിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യും കൂടെയും ചേർത്തെടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു വിസിലുള്ള മതിയാവും പിന്നെ പലരുടെ ഫ്ലെയിം അനുസരിച്ച് അതിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനുള്ള മാഗ്നേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ അല്ല നോർമൽ ചിക്കൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ മുളക് പൊടി അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ എഴുതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പിന്നെ വേപ്പിൽ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞാക്കി പീസ് ചെയ്തതും പിന്നെ കുരുമുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളകും എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയോ മൈദപ്പൊടിയോ ഈ ഒരു മൂന്ന് പൊടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊടി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാഗ്നേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റൈസ് സിൽക്കുള്ള ഒരു മസാലയും കൂടി റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് നമ്മൾ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമ്മളുടെ ബിരിയാണി മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ റൈസിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഇതൊരു വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കളർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം നമ്മളിതിലേക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ കളർ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാലയിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ചേർന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നല്ല യെല്ലോ ഇഷ്ട് കളറായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് സവാൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ കപ്പോളും സവാൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ കുറേ അധികം എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സവാൾ എടുക്കാം ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ താഴെ വെച്ചാൽ മതിയാവും നമ്മളെ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് കുക്കറിലല്ലാതെയും വെക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിലിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെ റൈസൊക്കെ നന്ന്
അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നടത്താം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർന്ന നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ ചിക്കനെ കൂടെ റെഡിയായി വരുന്നുള്ളൂ ചിക്കനൊക്കെ കുക്ക് ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ദം ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ ഇത് നേരിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ബൗളിലോട്ട് വേണം നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേലും വലിയ ബൗൾ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതും ദം ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതേ നമ്മൾ റൈസൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ചിക്കൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പാത്രം കവർ ചെയ്യണ വരെ റൈസ് നിറഞ്ഞിരിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെർവിങ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സെർവിങ് ആണ് വരവ ഷെഫിൻ്റെ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു റെസിപ്പി തി തികച്ചും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല മസാല ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ദം ഇടാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമ്മളെ തൈരിൻ്റെ മിക്സ് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മിഞ്ചിൻ്റെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കാം വേറെ മസാലയുടെ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഇൻഷാല്ല ബായ്